अमेरिका भ्रमण का क्रम में कतार को दुआ पुगे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली दूतावास का अधिकारी करे स्वागत सहकारी छानबीन समिति को पूर्ण प्रतिवेदन सावजनिक सहकारी समस्या को मुख्य विषय ती तेतीस बुधा के आज को समाचार में हेन रवि लमसानी को बयान तेत्रो प्रचार कर अपचरण में म संलग्न एवटा त्यांद्रो प्रमाण भी छेन सहकारी ठगी संबंधी छानबीन कर बने समिति का सभापति सूर्य था को बनाई रवि लमछाने के स्वयं गोरखा मीडिया का लगी सहकारी एक रुपया लैन पैसा लिये प्रमाण के व्यक्ति रवि लमछाने ने आपू सहभागी भर कुछ सहकारी पैसा लिखे सहकारी छानबीन समिति का प्रतिवेदन गोरखा मीडिया का संस्थापक छविलाल जोशी को बयान मेरे सेयर पंद्रह प्रतिशत रवि हो सरकारी संयंत्र ने नई राजधानी फुकुआ कर भगा जीबी राय लाई सहकारी को प्रतिवेदन में भनी गोरखा मीडिया नेटवर्क प्रणाली में आने संपूर्ण प्रक्रिया में रवि लमछाने को संलग्नता पुष्टि होने कागज प्रमाण भेटिए रवि लमछाने कारवाई सिफारिश कर पांच आधार के संबंधी विस्तृत आज को समाचार में हेन राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का सभापति रवि लमछान वृद्धपूर्वक अभियोग लैज जाने प्रहरी को तैयारी मितेरी सहकारी ठगे प्रकरण में कुंभराज को बयान धनराज ने श्रीमती संगे राखे सहकारी को रकम फिर्ता प्रतिबद्धता करे गैलेक्सी टेलीजन में दुई वर्षमें कसरी डुबी सोलह करोड़ विश्लेषण सहित प्रतिवेदन समिति को स्वीकारोक्ति प्रबंध निर्देशक रवि आप तलबी कर्मचारी इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था में रकम ठगी कर फरार रहकर देव कुमार नेपाली को माग मेरे तीन अर्ब को संपत्ति बेचे सहकारी बचतकर्ता दिन पाऊ बालन प्रगति प्रतिवेदन बुझाए बिदा भाई प्रमुख प्रशासक अधिकृत परिहार धरना चढ़ने को चाप थे नारदरी में बस्ने समय घटो कोटा बने बढ़ो अमेरिकी सेनासंग नेपाली सेना को संयुक्त अभ्यास संपन्न झलनाथ कनाल को बनाई संविधान का प्रगतिवादी कुरा पक्षगामी ढंग ने संशोधन करे अर्क जन आंदोलन हो शिक्षक दलिय संलग्नता निषेध करने का कड़ाई का साथ लागू कर सांसद को मग घटस्थापना अगाड़ी नागढ़ुंगा मुग्लिन सड़क मरम्मत कर सकने सहमति उदयपुर में आमा छोरा को हत्या प्रकरण विवाह इतर को संबंध ने लियो निर्मला अबुद बालक आरुष था को जान रामकुमारी झांकी संकेत करते माधव ने चेतावनी हारे असंतोष पोखते हिड़ने छूट दिन सकिन्न ईपीएस को उत्पादनमूलक तर्फ को शिव परीक्षण में आठ हजार जान पास बंग्लादेश लैजाते कर उन्नाइस चौपाय सहित को गाड़ी दाउंडे में बरामद अपरेशन अल्ट्रा जस एक लाख अस्सी हजार कैप्सूल ट्रामा डोल सहित छजा पकड़ाऊ नवलप्राशी बर्दगाट सुस्ता पूर्व को मध्य बिंदु नगरपालिक में फोहर जैविक मल उत्पादन शुरू बैशाख आठ लाई एक दिवस को रूप में मनाने सरकार को निर्णय बर्खा पची सुनसान बने अन्नपूर्ण पदमाग में पर्यटक को चल पल बढ़ो विभाग टोली द्वारा विपक्षी मथि गोल को वर्षा एपीएफ ने कोशी प्रदेश मथि आठ शून्य को जीत नि आर्मी ने चंद्रपुर मथि प्रहार कर दस गोल पलेसा गवर्धन लीआईडी ने दिया डलफिन कार उपहार लेबनान में भाई पेजर विस्फोट पीछे चले बस हम मोबाइल कसैली बम का रूप में प्रयोग कर सकता कि सकते इजरायल ने इस बनाई सकते मोबाइल कंप्यूटर र गाड़ी बम हर एक उपकरण बम बन सकने संभावना यह संबंधी विशेष प्रसंग आज को समाचार में हेन इजिप्ट का विदेश मंत्री को बनाई इजिप्ट ने रफा क्रसिंग संचालन निम में कुछ परिवर्तन अस्वीकार करद मंगोलिया में अचानक तापक्रम घटे संगे भारी हिमपात जनजीवन प्रभावित र स्वास्थ्य संबंधी जानकारी में आज आज पड़े विश्व अल्जाइमर्स दिवस का अवसर में बुढ़े काल में सताने अल्जाइमर्स रोग के हो कसरी जोगिने यो संबंधी जानकारी सहित देश विदेश का पैंतीस महत्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूप में लगा हम भिडियो सामग्री अंतिम समय हेन हो शुभ प्रभात ईशा नेपाल न्यूज में यहाँ संपूर्ण हार्दिक स्वागत सृजन पौड़े आज मिति दुई हजार एक्सी साल असोज महीना को पांच गते शनिवार इस बीच में दुई हजार चौबीस सेप्टेम्बर एक्काईस तारीख आज असोज कृष्ण चतुर्थी तिथि आज विश्व अल्जाइमर्स दिवस संगे विश्व शांति दिवस दर्शक बीन सदा का दिन जस्त आज भी हम देश दुनिया को ताजा महत्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तई मज उपस्थित भैया सौ तैयार हमारे न्यूज बुलेटिन कह हे कृपया आपको गांव ठाव को नाम तल को कमेंट बक्स में लेखीद प्रस्तुत समाचार सामग्री मन परे को सब कृपया हम भिडियो सामग्री में एटा लाइक अवश्य कर आज को समाचार सुरुआत कर प्रधानमंत्री को अमेरिका भ्रमण संबंधी प्रसंग प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कतार को दुआ पुग्न संयुक्त राष्ट्र संघ को उनासी महासभा में सहभागी होना न्यूयोर्क जाने क्रम में हिजो बिहान त्रिभुवन विमानस्थल उन्न भाई वहां हिजो नई दुआ पुग्न थी प्रधानमंत्री ओली स्थानीय समय अनुसार दिवसो एक पैंतीस बजे हमाद अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल में पुग्न थी विमानस्थल को विशिष्ट कक्ष में कतार का लगी दूतावास का कार्यवाहक राजदूत कुमार राय रूतावास का वरिष्ठ अधिकारी स्वागत करे 
अब को क्रम में सहकारी छानबीन समिति ने तेतीस बुदा में औंला समस्या को मुख्य जड़ संबंधी प्रसंग सहकारी छानबीन समिति ने कतिपय सहकारी में आर्थिक व्यतिथि देखि में विगत देखिने राज्य को लापरवाही रेल चक्राई कारक मने समिति ने छानबीन का क्रम में देखे तथ्य तो रवरण को विश्लेषण करते सुनियमन में रहन पर्ने सहकारी का संचालक अनुशासन में चुके निष्कर्ष नि सहकारी में समस्या आने में प्रमुख कारक स्वयं संचालक में आत्म अनुशासन को पक्ष कमजोर होने नई देखि प्रतिवेदन में भनि इसका अतिरिक्त सरकार नियामक नि जिम्मेवारी विमुख बचतकर्ता सदस्य लगायत समग्र सामाजिक प्रणाली नई भूमिका अनुसार जिम्मेवार देखि समिति ने ठूल रकम को कारोबार करे बचत तथा ऋण सहकारी में निमन में राज्य स्पष्ट और गंभीर होना न सकते अं लगा पच्लो सहकारी ऐन में भाग कर्जा सूचना केन्द्र एवं सहकारी कर्जा असूली न्यायाधिकरण अनि बचत सुरक्षण कोष समेत कार्यान्वयन में आन न सकते भन्द इसलिए सहकारी के लेखा समिति प्रभाव ईन बना अं लगा नियामक उदासीनता रियाता को अवस्था में राज्य समित रहे विषय समिति ने आपको विश्लेषण में नियामक नि विषय विज्ञ छन सो नियमन में चलने संस्था होने मरकार आपको जिम्मेवारी पंछी मिलते हैं तर यथार्थ अवस्था तो भाग फरक छेन सहकारी संचालक ने बाटो बिरा सेयर सदस्य ने निंत्रण रुधार कर न सकते भन्द समिति चनाक होने नियामक नि ध्यान दिन न सकते अं लाइक संविधान ने नहीं आर्थिक समृद्धि को एवं खंबा को रूप में सहकारी परिभाषित तर ते सहकारी हेने मंत्रालय को पंचानब्बे प्रतिशत काम अरुण क्षेत्र में रहकर भन्द समिति ने प्रश्न उठा देखि प्रतिवेदन में भनि सहकारी क्षेत्र ने वास्तविक अभिभावक नहीं प्राप्त कर सकेन अर्थ मंत्रालय राष्ट्र बैंक पंची रहने और सहकारी मंत्रालय ने पांच प्रतिशत मात्र लगानी होने अवस्था सहकारी क्षेत्र को निमन असाध फितलो बंद गयो तस्त समिति ने मपदंड को पालना अमनकारी निकाय को निर्देशन पालना होना न सके अं लाद समिति ने राजनीतिक पहुंच को भर में दंडहीनता मौला आयो निष्कर्ष नि समिति ने प्रतिवेदन में बरू राजनीतिक पहुंच का भर में सींगो सहकारी क्षेत्र सो निमन का नाम में अजय व्यतिथितर्फ धकेने कुरा में सींगो सहकारी अभियान लगे जस्ता के दृष्टांत देखि सजिलो रोरे पूंजी में दत्ता और संचालन कर सकने भाई बचत तथा ऋण सहकारी शहर देखि गांवसम को रोजाई बनो संयमता अपना पर्ने में निर्णयकर्ता को स्वेच्छा चाहिए थाले जथाभावी रूप में शाखा रेवा केन्द्र विस्तार भैया समिति ने तेस को अनुमति दिने सहकारी विभाग का अधिकारी को निर्णय में प्रश्न उठा बागमती प्रदेश में मत्र एक महीना में तीन सौ पंद्रहवटा सहकारी संस्था संबंधित स्थानीय तह को स्वीकृति बिना दर्ता भैया प्रतिवेदन में भनि यो अनियमित रियंत दर्ता प्रक्रिया सहकारी क्षेत्र को विश्वसनीयता आर्थिक स्थायित्व में गंभीर असर पारे तस्त छानबीन समिति ने सहकारी का संघ र महासंघ नीतिगत विषय अरकार और सहकारी बीच को संबंध सेतु बन पर्ने में बचत और ऋणमें केन्द्रित प्रश्न उठा अम बचत र कर्जा सुरक्षण कोष र कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना होना न सकते में समेत समिति ने प्रश्न उठा सहकारी में समस्या आने का मुख्य बुदा में समिति ने सहकारी कानून को सीमा रिशाहीनता अत्याधिक प्रबंधन सुनियमन में समस्या देखिए कमजोर नियामक फितलो नियम कमजोर अनुगमन रुपरिवेक्षण को अभाव कानून कार्यान्वयन में उदासीनता देखिए सुविवेक अधिकार को अनियंत्रित प्रयोग सहकारी अभियान सीमा रहित नियामक रबंधक भारमन में रहकर कानूनी समस्या कारक देखिए विषयगत संघ महासंघ छात्र संगठन के प्रारंभिक सहकारी भन्ने में अलमल देखिए सुरक्षण बिना को बचत जोखिम रकट को दीर्घ रोग बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष रजा सूचना केन्द्र अपरिहार्य रहोक बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष रजा सूचना केन्द्र कार्यान्वयन में न आक बचत तथा ऋण सहकारी भित्र को बेलगाम बैंकिंग कारोबार होने गर बचत तथा ऋण सहकारी को आर्थिक कारोबार नई मूल समस्या रहोक व्यवस्थापन समस्या में उद्देश्य हीन बहुउद्देश्य देखिए आवश्यकता बने उत्पादन रेवा केन्द्रित सहकारी को बनी सहकारी कंपनी लगानी संबंध कानून विपरीत को अभ्यास सहकारी निमन रंतर तह नियामक अधिकार को अलमल भाई दोसों तह को निमन निकाय कार्यान्वयन नई दुई दशक बीते सहकारी एक सूचना प्रणाली को अभाव प्रतिवेदन का सिफारिश कार्यान्वयन में सरकारी उदासीनता समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन में ढिलाई संचालन रियमन को द्वंद्व में बचत तथा ऋण को बैंकिंग कारोबार औचित्य को बहस में बचत तथा ऋण सहकारी को भिन्न निमन संपत्ति में गणना अयोग्य असुरक्षित ऋण दिए सहकारी गोरखा मीडिया कारोबार में संचालक रियामक बेखबर देखिए नया संरचना को प्रस्ताव वित्तीय अपराध अनुसंधान ब्यूरो होने संपत्ति व्यवस्थापन को उपाय विशिष्टकृत पब्लिक कंपनी चाहिए
संस्थागत नक्कली अभ्यास भएको सहकारी सूचना प्रणाली अध्यावधिक अभिलेखको आवश्यकता रहेको बचत तथा ऋणको सीमा र वित्तीय सुशासनको उपाय खोजिनु पर्ने सहकारीको समग्र नियमन सक्षम नियामक आवश्यक रहेको तत्कालको नियमन भूगोलमाथि सीमा तोक्नु पर्ने नवीकरणीय प्रबन्ध नहुँदा समस्या देखिएको र कर्जा असुली न्यायाधिकरणको आवश्यकता रहेको समितिले बताएको छ सहकारी सम्बन्धी नै अन्य प्रसंग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई दोषी देखाउने होडमा सहकारी समस्यालाई एकदमै धेरै जटिल बनाइएको बताउनु भएको छ सहकारी सम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिलाई बयान दिँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो समितिले संसदलाई बुझाएको र सरकारले कानून गर्ने निर्णय गरिसकेको प्रतिवेदन संसद सचिवालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेसँग समितिले 9 घण्टा सोधपुछ गरेको थियो समितिले उहाँलाई 51 वटा प्रश्न सोधेको थियो सोधपुछका क्रममा उहाँले आफ्नो संलग्नता ग्यालेक्सी टेलिभिजनबाट सुरु भएर ग्यालेक्सी टेलिभिजन बाटे सक्यो को बताउनु भएको थियो यसलाई राजनीतिक विषय बनाइदा सहकारी प्रति नै मानिसको विश्वास उड्यो जसले अर्थतन्त्रलाई निकै ठूलो धक्का दियो सहकारी पीडितलाई न्याय दिन खर्च गर्नुपर्ने समय मलाई दोषी देखाउन खर्च गरियो उहाँले जवाफ दिँदै भन्नु भएको छ उहाँले यो विषय फौजदारी कसुरको विषय रहेको समेत बताउनु भएको छ अनुसन्धान गरे निश्चित निकायहरु विद्यमान रहेको बताउँदै ती निकायले आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता लगाएर अनुसन्धान गरेको बताउनु भएको छ सहकारीको बचत रकम अपचलन गर्नेहरु अनुसन्धानको दायरामा छन् मेरो संलग्नताको खोजी गर्न सरकारले कुनै कसुर बाँकी राखेन जीबी राईले मेरा नाममा र म लगायत सयौं व्यक्तिको नाममा लिएको ऋण फर्जी हो भनेर प्रमाण जुटाइ मुद्दा चलाइ सक्दा पनि र उक्त ऋण लिदा पूरा गर्नुपर्ने कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरी करोडौ रुपैयाँको अपचलन भएको प्रमाण जुटाइ सक्दा पनि राज्य ममाथि नै केन्द्रित भयो मिडिया ममाथि नै खनियो सहकारीको समस्या समाधान गर्ने तर्फ केन्द्रित हुन सकेन यसले पीडितले न्याय पाउने कुरा निकै पर धकेलियो उहाँले भन्नु भएको छ यदि मैले कुनै सहकारीबाट ऋण लिएको भए प्रमाण हुन्थ्यो प्रमाण भएको भए म ऋणी हुन्थे ऋणी भएको भए ऋण तिर्ने दायित्व हुन्थ्यो तर ऋणी कसरी ठग हुन सक्छ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो यसबाट सिंहको राज्य लागेर गरेको अनुसन्धानमा यत्रो प्रचार गरिएको अपचलनमा एक त्यान्द्रो प्रमाण पनि भेटिएनन् किनकि मैले सहकारीको पैसा अपचलन गरेको थिइन छैन मिडियाले जे जे भन्यो राज्य र विपक्षी दलहरु त्यसैमा विश्वास गर्नतिर लागे संसदमा मैले ऋण लिन निवेदन दिएको प्रमाण छ भनियो मैले त्यो प्रमाण दिनुस् राजनीति छोडिदिन्छु भनेर चुनौती दिए यस्तो प्रमाण छ भनिएको आज 106 दिन भयो त्यो प्रमाण मैले पाउन सकिन गोर्खा मिडियामा रकम आएको हो भने ल्याउने मानिस पनि देखेकै होला कुनै पनि जिम्मेवारीमा रहनु भनेको आफूले गर्दै नगरेको तर अरु साझेदारले गरेको गल्तीको भारी बोक्नु हो उहाँले बयानका क्रममा प्रश्न गर्नु भएको छ यता छानबिन समितिका सभापति सूर्य थापाले इमेज टेलिभिजनमा पत्रकार जगदीश खरेलसँग रवि लामिछानी सहकारीबाट प्रत्यक्ष रूपमा पैसा गोर्खा मिडियामा ल्याउनका लागि सहभागी नरहेको तर गोर्खा मिडियामा जीबी राईले पैसा ल्याइसकेपछि उक्त रकम परिचालन अथवा खर्च भने रवि लामिछानीबाट भएको स्वीकार गर्नु भएको छ अन्तरवार्ताका क्रममा उहाँलाई बारम्बार रवि लामिछानीले प्रत्यक्ष रूपमा सहकारीबाट कुनै पैसा लिनु भएको सकि छैन भनेर प्रश्न सोधिएको थियो त्यस क्रममा सभापति थापाले रवि लामिछानी प्रत्यक्ष से संलग्न रहेर सहकारीबाट कुनै पनि पैसा नलिएको बताउनु भएको छ रवि लामी छानेले कुनै पनि सहकारीबाट व्यक्ति रवि लामी छानेले चाहिँ अथवा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेले रकम लिएको छैन तपाईको प्रतिवेदनले त्यो भन्छ त्यो लिएको तथ्य हामीले प्राप्त गर्न सकेनौ पर्खिनुस् न सकेनौ भनेको छैन छैन नजिर तर्क एउटा कुनै एउटा सिंगल प्रमाण भएको भए पनि यसको अर्थ नै हुन्थ्यो व्यक्ति रवि लामी छानेले आफू सहभागी भएर कुनै पनि सहकारीबाट पैसा लिएको छैन छैन त्यस्तै कारबाही गर्नुपर्ने आधारहरुमा उहाँले गोर्खा मिडियामा रकम परिचालन रवि लामिछानीबाट भएको र त्यसको स्रोतको बारेमा सोधखोज नगरेको साथै उहाँले लिएको भनेको स्वीट शेयर सम्बन्धी नेपालमा कुनै प्रावधान नरहेको र त्यसलाई गैरकानूनी ठहर गरिएको बताउनु भएको छ अन्तरवार्ताका क्रममा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रवि लामिछानी सीईओ मात्र नभएर 15% को मालिक पनि भएको र त्यसकारण उहाँ कारबाहीको भागीदार बन्नु पर्ने बताउनु भएको छ तर सहकारीबाट ठगी गरी पैसा अपचलन गर्न रवि लामिसाने को कुने पर याद न रहे को अंतर बार तक क्रम में बताऊं है कुछ अब को क्रम में स्वाकारी रकम अब चलन रहा रवि लामिसाने लाई कार्रवाई सिपारिश का पांच आधार रू के के सन यो संबंधी प्रसंग स्वाकारी बच्चों रकम चांबिन समिति ले गोरखा मीडिया नेटवर्क प्राली मार्फत भाई को स्वाकारी रकम अब चलन में रवि लामिसाने में ती कार्रवाई करने पर पांच छोटा आधार प्रस्तुत करेगा सा सुक्रबार सार्वजनिक भाई को पूरा नपाइला सहकारीबाट 43 करोड रकम गोर्खा मिडियामा आउनु पनि गैरकानूनी भएको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ 
यी सहकारीहरु मध्ये कतिपयले सापटी कतिपयले ऋण र कतिमा संचालकका नाममा ऋण खडा गरेर रकम प्रवाह भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ तर यी कुनै पनि विधि वैधानिक नभएको समितिको ठहर छ सहकारीबाट कुनै पनि कम्पनी वा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीमा सीधा रकम प्रवाह हुनु गैरकानूनी यो प्रतिवेदनमा भनिएको छ यसरी गोर्खा मिडियामा सहकारीको रकम आउनु नै गैरकानूनी भएको निष्कर्ष निकालेपछि समितिले गितेन्द्र बाबु राई रवि लामछाने लगायत रकम इनामिनामा संलग्नको भूमिका बारे उल्लेख गरेको छ सहकारी समक्ष भएको बयानलाई रवि लामछानेको संलग्नता पुष्टि हुने पहिलो आधार मानिएको छ यद्यपि राईसँग बयान लिन नपाएको समितिले जनाएको छ तर रवि लामछाने छविलाल जोशी लगायतसँग बयान लिएको छ बयान लिएका मध्ये छविलाल जोशीले गोर्खा मिडियामा आउने रकम बारे जीबी राई वा रवि लामछानेलाई थाहा हुने बताइएको दाबी गरिएको छ अर्को तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशीले रकम आएको सम्बन्धमा गितेन्द्र बाबु राई वा रवि लामछानेलाई थाहा हुने उल्लेख गर्नु भएको छ प्रतिवेदनमा भनिएको छ यद्यपि रवि लामछानेले भने गोर्खा मिडियामा कहाँबाट रकम आयो भन्ने बारे थाहा नभएको बयान दिनु भएको छ तर अरु सम्पूर्ण प्रमाणहरुले रबीले थाहा छैन भन्ने तथ्य पुष्टि हुन नसक्ने समितिले औं लागेको छ त्यस्तै दोस्रोमा गोर्खा मिडियाको सम्पूर्ण परिचालन र खर्च प्रक्रियामा रवि लामछाने सहभागी छन् सहकारी संस्थाबाट रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीमा आउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा रवि लामछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कागज प्रमाण रहेको नभेटिएता पनि सोही रकम गोर्खा मिडियामा आइसकेपछि शोको परिचालन र खर्च प्रक्रियामा उहाँको सहभागिता देखिन्छ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ त्यस्तै तेस्रोमा जीबी राई छविलाल जोशी र रवि लामछानेको संयुक्त बैंक खाता सञ्चालन हुनु संयुक्त खाता मध्ये कुनै एकको हस्ताक्षरमा चेक साटिने शर्त अनुसार रवि लामछानेको एकल हस्ताक्षरमा साटिएको कयौ चेक हुनु समितिले यो प्रक्रियालाई रवि लामछाने कारबाहीको भागीदार हुने आधार मानेको देखिन्छ त्यस्तै चौथोमा स्वीट शेयर नै पारदर्शी छैन रवि लामछानेलाई दिएको भनेको स्वीट शेयर बारी थप कानूनी प्रबन्ध र प्रमाणहरु भेटिन नसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ सञ्चालक र प्रबन्ध निर्देशक समेत रहनु भएका रवि लामछानेले आफूलाई स्वीट शेयर दिएको भनी बताए पनि प्रथम त स्वीट शेयर सम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध नेपालमा रहे वा भएको नदेखिएको तथा नि सञ्चालकका बीचमा एकआपसमा स्वीट शेयर लिने दिने सम्बन्धमा कुनै सम्झौता भएको कुनै लिखित प्रमाण समेत रहे भएको अवस्था देखिदैन प्रतिवेदनमा भनिएको छ स्वीट शेयर पाएको कुरा पनि रवि लामछानेको दाबी बाहेक अरु प्रमाणले पुष्टि नहुने समितिको ठहर छ त्यस्तै पाँचौमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कृत्य भाउचर पेश गरिनु जीबी राईबाट शेयर लिएको भने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुझाएको भाउचर गलत देखिएको समितिको ठहर छ कम्पनीमा शेयर खरिद बिक्री हुँदा भुक्तानीका माध्यमको परीक्षण नगरी कृत्य रूपमा तयार गरिएको देखावटी कागजलाई समेत कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले मान्यता दिने अभ्यास रहेको समिति समक्ष सोधपुछका क्रममा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामछाने र सञ्चालक छविलाल जोशीको भनाइ समेतबाट देखिन्छ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ यद्यपि आफूले कम्पनी छाड्ने क्रममा 15% शेयर फिर्ता गर्ने क्रममा आफूहरूले अन्य व्यक्तिहरूले जस्तै कागजी औपचारिकता पूरा गरेको यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामछानेले बताउनु भएको कुछ हो छविलाल जोशीले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सुरुमा जीबी राई र आफ्नो मात्र 50-50 प्रतिशत शेयर रहेको र पछि आफ्नो शेयरबाट 15% रवि लामछानेलाई दिएको बयान दिएका छन् गोर्खा मिडिया नेटवर्कका संस्थापक साझेदार रहेका उनले सहकारी बचत अपचलन संसदीय छानबिन समितिलाई उक्त बयान दिएका हुन् समितिको प्रतिवेदन शुक्रबार सार्वजनिक भएको हो सहकारी ठगीमा फरार प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु जीबी राईलाई सहकारी सरकारी संयन्त्रकै सहयोगमा फरार गराइएको पाइएको छ हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीको बचत रकम अपचलनमा संलग्न भएको उजुरीका आधारमा सहकारी विभागले सहकारी अध्यक्ष राई सहित सञ्चालक समितिको राजधानी रोकका राख्न पत्राचार गरेको थियो त्यसको आठ दिनमै राजधानी फुकुवाका लागि सहकारी विभागले जीबी राईको मात्रै राजधानी फुकुवा गर्न अध्यागमन विभागलाई पत्राचार गरेको खुलेको छ सञ्चालक समितिका सात जनाको राजधानी रोकका राख्न बीस असार दुई हजार अस्सीमा अध्यागमन विभागमा पत्राचार गरेको थियो तर सो सार 2080 मा जीबी राईको मात्रै राजधानी फुकुवा गर्न सहकारी विभागले अध्यागमन विभागलाई पत्राचार गरेको हो उक्त समयमा सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नवराज गिमिरे रहेका थिए त्यो समयमा गृह मन्त्रीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाय श्रेष्ठ र अध्यागमन विभागका प्रमुख झलकराम अधिकारी रहनु भएको थियो शक्ति केन्द्रकै निकटताका आधारमा अधिकारीले 33 किलो सुन ओसार पसार तथा विभिन्न विवादस्पद प्रकरणमा उन्मुक्ति समेत पाइरहेका थिए सुनकाण्डमा उनी र चिनिया मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ ब्रिजको अडियो समेत बाहिरिएको थियो सहकारी प्रतिवेदन पर्दा अधिकारीलाई प्रयोग गर्दै उच्च तहले नै जीबी राई भगाएको आधार मिल्छ सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा उक्त तथ्य उल्लेख भएको देखिएको छ सहकारी विभागले राईको राजधानी रोकका राख्न अध्यागमन विभागमा सिफारिस गरेको चार दिनपछि राई वीरगञ्जको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत फिर्ता गर्न महानगर पुगेर लिखित प्रतिबद्धता नै जनाएका थिए चौबीस हजारमा महानगरले सहकारी सञ्चालक समितिलाई छलफलमा बोलाएकोमा बचत फिर्ता गर्ने भन्दै राईले हस्ताक्षर नै गरेका थिए यसरी सहकारी बचत रकम अपचलनमा संलग्न भएको भन्दै प्रहरीमा जारी पर्न सुरु भएको थियो 
पूर्व उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री रवि लमछान वृद्ध प्रहरी पूरक अभियोग लईजाने सूर्यदर्शन बच्चन तथा ऋण सहकारी प्रकरण में लमछान वृद्ध प्रमाण संकलन कर प्रहरी प्रधान कार्यालय जिला प्रहरी कार्यालय कास्की संसदीय छानबीन समिति को सिफारिश के आधार में पूरक अभियोग को तैयारी कर कास्की प्रहरी मौखिक निर्देशन दिए प्रहरी प्रधान कार्यालय का एक उच्च अधिकारी को बनाई उद्धत करते रातो पार्टी डट कम खबर लेखे पोखरा उप महानगरपालिक वा नंबर पांच स्थित सूर्यदर्शन सहकारी के रकम इनामिना में लमछाने पूर्व उपराष्ट्रपति पुत्र दीपेश पुन भी संलग्न रहकर मध्य पीड़ित इसी नई पूरक जारी दिया हु सो उजुरी का आधार में पोखरा महानगरपालिक रकम अपचलन बारे अध्ययन कर प्राविधिक प्रतिवेदन प्रहरी दी सकता सहकारी संस्था में रहकर बचतकर्ता को रकम अनियमित तबर गोर्खा मीडिया नेटवर्क प्रणाली को खाता में आए पी सो रकम खर्च करने और कराने प्रक्रिया में लमछाने संलग्न रहकर संसदीय छानबीन समिति को ठहर समिति ने संसद में बुझा प्रतिवेदन मंत्रीपरिषद ने कार्यान्वयन करने निर्णय समिति को सिफारिश अनुसार गोर्खा मीडिया का संचालक अध्यक्ष गीतेन्द्र बाबू जीबी राय सदस्य कुमार रमतेल तथा प्रबंध निदेशक लमछाने और संचालक छविलाल जोशी विरुद्ध मुद्दा चलाने तैयारी सूर्यदर्शन सहकारी का कोषाध्यक्ष कुमार रमतेल इस पकड़ पड़े थे अलग उन्नी मुद्दापुर पक्ष का लगी थुना में सं सूर्यदर्शन सहकारी को रकम इनामिना प्रकरण में इसी नई अदालत में मुद्दा दर्ता भैस थप अनुसंधान कर रकम इनामिना में संलग्न देखा पूरक अभियोग लईजान मिलने का व्यवस्था सहकारी को रकम अपचलन बारे छानबीन कर बने संसदीय विशेष समिति ने शुक्रवार सावजनिक प्रतिवेदन में गोर्खा मीडिया प्रणाली का तत्कालीन शेयर होल्डर तथा पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी ने सहकारी को रकम बारे आपू जानकार नावी करते बयान दिया जीबी राय संलग्न कुने सहकारी कुने रकम ली को जोशी ने बयान में तेगरी जोशी ने शेयर बापत कुछ रकम नदी बयान में बताया चार लाख बीस हजार किता शेयर तपाई को नाम में देखि पूर्व डीआईजी जस्तों मानी ने कंपनी रजिस्ट्रार को कार्यालय में शेयर लगत कायम कराने भाई कंपनी को माइन्यूट में मा कस्ताक्षर करूर सोधी प्रश्न में जोशी ने सब कुछ जीबी ने मिला जवाब दिया जोशी ने गलत काम कर जानकारी मिला सेयर बापत मैं कुछ रकम दिए इस विषय में मैं जानकारी भैन जीबी राय ने आप मिला हो तेगरी रकम बारे गोर्खा मीडिया में छलफल नुक भनाई रवि लमछाने सेयर होल्डर मैनेजिंग डिरेक्टर भर गैलेक्सी फोर के टेलीजन में सर्वे सर्वा हो यह रकम कुन प्रयोजन का लगी कसरी आयो भय बोर्ड को मिटिंग माइन्यूट रला के भैन जोशी ने बयान सन ललितपुर स्थित मितेरी बच्चन तथा ऋण सहकारी संस्था का अध्यक्ष कुंभराज गुरुंग्री कंग्रेस का उपसभापति तथा पूर्व कानून मंत्री धनराज गुरुंग प्रतिबद्धता पूरा नगर्द सहकारी में समस्या देखिए आरोप लगाया संसदीय छानबीन समिति संघ के बयान में कुंभराज ने धनराज की पत्नी तत्कालीन संचालक ज्योति गुरुंग रकम अपचलन करे सहकारी संकट में पुगे बताया तर धनराज ने श्रीमती संग डिवोर्स कर दावी कर गुरुंगमा सहकारी डिवोर्स आरोप धनराज की पूर्व पत्नी ज्योति अलग संपर्क विहीन सन बयान में कुंभराज ने संस्था समस्या पर्न को कारण प्रभाव ऋण असूल कर न सक बचतकर्ता को बचत रकम फिर्ता न सकू हो साथ ही बचतकर्ता को ठूल रकम दुरूपयोग थी संस्था को महाप्रबंधक ज्योति गुरुंग संस्था संचालन कर संपूर्ण जिम्मेवारी दिए थी वहां ने बाहर करोड़ पचास लाख रकम इनामिना देखि जो रकम ब्याज समेत कर चौदह करोड़ एकतीस लाख पुगे उनके विद्यावान अवस्था में सहकारी को समस्या समाधान कर सकने बताया कुमराज ने ऋण जोखिम कर्जा उठाने सकिए और ज्योति गुरुंग अपचलन रकम फिर्ता लिख सको समस्या समाधान कर सकते संस्था का संचालक समिति का नौजान सदस्य सहित माननीय धनराज गुरु रहाँ की श्रीमती ज्योति गुरु बसे संस्था को समस्या समाधान कर मौखिक प्रतिबद्धता व्यक्त करूँ तर पूरा भैन हाल ज्योति गुरु कहाँ हो मेरे जानकारी में छेन यह सहकारी को रकम अपचलन के विषय में समिति ने छानबीन कर सिफारिश कर इस संबंध में सीआईबी अनुसंधान कर सहकारी ठगी को छानबीन करने जिम्मेवारी पाए संसदीय समिति ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का सभापति रवि लमछाने संलग्न गोर्खा मीडिया प्रणाली को समेत छानबीन कर कर्मचारी को तलब भत्ता में अत्याधिक रकम खर्च होता गोर्खा मीडिया वित्तीय संकट में पड़े समिति के प्रतिवेदन में औलाइए गोर्खा मीडिया के स्थापना दुई हजार सतहत्तर साल भदौ चौदह गति थी जिसके संस्थापक शेयर धनी गीतेन्द्र बाबू राय जीबी और छविलाल जोशी थे दुई हजार सतहत्तर साल को अंत्य स्वीट शेयर सहित रवि लमछाने को प्रवेश भो टीविजन को उदघाटन दुई हजार अठहत्तर असोज पंद्रह गति तत्कालीन प्रधानमंत्री शेरबहादुर देववा ने दुई हजार अठहत्तर रुई हजार उन्सी क्रमशः छविलाल जोशी और रवि लमछाने के उक्त कंपनी को शेयर छोड़े हाल गीतेन्द्र बाबू राय कुमार रमतेल जीबी ग्रुप अफ कंपनीज संचालक का रूप में रहकर प्रतिवेदन में उल्लेख प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न सहकारी गोर्खा मीडिया नेटवर्क प्रणाली का अध्यक्ष गीतेन्द्र बाबू अर्थात जीबी राय और निज का आपंत को नाम में ऋण तथा पेशगी करी जमा दुई अरब अंठावन्न करोड़ बराबर को रकम पठाइक थी उक्त रकम मध्य पैंसठी करोड़ चौन्न लाख चार हजार 
538 रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालीको खातामा जम्मा भएको देखिन्छ सूर्यदर्शन सुप्रिम सानो पाइला स्वर्ण लक्ष्मी समानता सारा सहकारीबाट 22 करोड 46 लाख 30000 रुपैयाँ जम्मा भएको छ भने विभिन्न व्यक्तिका नाममा ऋण देखाइ गोर्खा मिडियामा जम्मा गरे जिबिराईको नाममा ऋण कायम गरिएको पाइएको छ जम्मा भएको रकम मध्ये 12 करोड गोर्खा मिडियाको शेयर पुजी बापत थियो भने 8 करोड 20 लाख 91643 रुपैयाँ जिबिराई स्वयंले प्रयोग गरेका थिए गोर्खा मिडियाबाट आर्थिक वर्ष 2078 सम्म विभिन्न व्यक्तिलाई 6 करोड 92 लाख 97452 रुपैयाँ पेस्की प्रभाव भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ उक्त पेस्की रकम फर्च्युट भएको छैन रियलिटी शो बनाउने कम्पनी नोबडी प्रोडक्शनको सबैभन्दा बढी 4 करोड 21 लाख 93750 रुपैयाँ पेस्की फर्च्युट हुन बाँकी रहेको छ प्रतिवेदनले म्यानेजिङ डाइरेक्टरको पदमा रहे पनि रवि लामछानेले गोर्खा मिडियाको कर्मचारीकै हैसियतमा काम गरेको स्वीकारोक्ति प्रतिवेदनमा देखिन्छ गोर्खा मिडियाले आर्थिक वर्ष 2078 मा कर्मचारीले 1 करोड 17 लाख 30812 रुपैयाँ पेस्की प्रदान गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ पेस्की पाउने कर्मचारीको सूचीमा दोस्रो नम्बरमा रवि लामछानेको नाम छ सूची अनुसार सो आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी शंभु गुरा गाईले 81 लाख 3198 रुपैयाँ पेस्की लिएका छन् दोस्रोमा रवि लामछाने 17 लाख 183 रुपैयाँ पाएका छन् त्यसपछि विपिन कुमार आचार्य पुष्पराज गिरी टिकाराम राई लगायत रहेका छन् ग्यालेक्सी टेलिभिजन पहिलो दुई वर्षमै 16 करोड नोक्सानीमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ आर्थिक वर्ष 2078/79 मा 244 जना कर्मचारीको तलब खर्च 12 करोड 73 लाख 83321 रुपैयाँ लेखांकन भएको छ कम्पनी नोक्सानीमा रहे पनि कर्मचारीको तलब भत्ता समयमै भुक्तानी भएको थियो भने कर्मचारीलाई पेस्की समेत दिएको थियो समितिले निष्कर्षमा भनेको छ गोर्खा मिडिया असफल हुनुको कारण ठूलो लगानी अत्याधिक खर्च तर न्यून आय रहेको देखिन्छ सहकारी सम्बन्धी नै अन्तिम प्रसंग इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पोखराका संस्थापक अध्यक्ष देवकुमार नेपालले आफ्नो 3 अर्बको सम्पत्ति बेचेर सहकारी बचतकर्तालाई दिने व्यवस्था गराइदिन माग गरेका छन् उनले आफू आबद्ध भएको सहकारीको समस्या समाधान गर्न संसदीय छानबिन समितिलाई पत्र पठाएका हुन् उनले हुलाक मार्फत समितिलाई पठाएको पत्रमा आफू आबद्ध भएको सहकारी बचतकर्ताको 1 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ हारारी फिर्ता गर्न बाँकी रहेको बताएका छन् उनले भनेका छन् त्यसका लागि बैंकमा धितो राखी लिएको रकम 31 करोड रुपैयाँ मात्रै छ काठफुण्डु महानगरपालिका सुकेदारा पोखरा महानगरपालिका सिर्जना चोक पृथ्वी चोक बागलुङ नगरपालिका महेन्द्र सालिक चोक ढोरपाटन नगरपालिका बुर्तिबाङ दरबार चोक तल्लो बजार पुल चोकमा मर मेरो श्रीमती छेला नेपालीको नाममा रहेको घर जग्गाको मूल्यांकन गर्दा 3 अर्ब रुपैयाँ बढीको मूल्यांकन हुन आउँछ कुन कुन किताब बैंकमा धितोका रूपमा राखिएको छ भन्ने विवरण निवेदनमै उल्लेख छ बैंकमा धितोका रूपमा राखिएका किस्ताहरू पनि बैंकबाट लिएको ऋण भन्दा 10 औं गुणा बढी मूल्यका छन् जसका कारण स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्न समेत यसै दर मार्फत समिति समक्ष आह्वान गर्न चाहन्छु अथ संघर्ष समितिको भर पर्दा एकातिर मेरो घर जग्गा सम्पत्ति हडप्न दलालहरु लगाउने अर्कोतिर सर्वसाधारण बचतकर्तालाई गुमराहमा राखेर पीडित बनाउने काम भइरहेको छ नेपाली संघर्ष समितिमा रहेका सबै पदाधिकारी सदस्यहरुलाई समेत छानबिनको दायरामा लिन आग्रह गरेका छन् उनले संघर्ष समितिमा रहेका पदाधिकारीको नाम निवेदनमै समावेश गरेका छन् काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट सरुवा हुनु भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनु भएको छ आफ्नो कार्यकाल 7 महिना 25 दिनमा भए गरेका महत्त्वपूर्ण कामको विवरण प्रतिवेदनमा समावेश गराउनु भएको छ सरुवा भएर जाँदा आफूसँग भएका अभिलेख तथा संस्थागत सूचना र सम्पन्न कामको अभिलेखन हस्तान्तरण प्रणाली थालनी गर्दै संस्थागत शुद्धिकरणमा सहयोग हुने अपेक्षा राखेर उहाँले प्रतिवेदन बुझाउनु भएको हो प्रतिवेदन ग्रहण गरिसकेपछि प्रमुख शाहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परियारको काम को प्रशंसा गते मायाको चिन्ह प्रदान गर्नु भएको थियो बदौ 30 गते संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवाको पत्र पठाएको थियो यद्यपि उहाँलाई छोटो समयमै सरकारले सरुवा गरेको छ 2080 माग 3 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार उहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सरुवा भएर महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा आउनु भएको थियो उहाँले माग 10 गते पदावली गर्नु भएको थियो हिजो सभा कक्षमा प्रशासन विभागले आयोजना गरेको विधायमा बोल्दै परियारले नेतृत्वको नीतिलाई सफल बनाउन महानगरपालिकाका कर्मचारीमा प्रबल क्षमता रहेको उल्लेख गर्नु भयो नेतृत्वलाई सफल बनाउँदा कर्मचारी स्वत सफल हुन्छ कार्य सम्पादनका क्रममा यो सोच राखेर काम गर्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट नीति तथा कार्यक्रम कानूनको चरणमा छ यसलाई प्रभावकारी कानूनमा लैजानु प्रगति बढ्दै जानेछ संविधान दिवसको अवसरमा धरहरा सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएपछि हेर्न जानेको घुइँचो लागेको छ संविधान दिवसको अवसर पारेर सञ्चालनमा ल्याइएको धरहरा चण्डका लागि केही दिन निशुल्क गरिएको छ हाललाई अनलाइन मार्फत आफ्नो नाम दर्ता गरेर धरहरा हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ अनलाइन मार्फत नाम दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाले धरहरा हेर्न पुगेका सर्वसाधारण भने अलमल लिएका थिए करिब 10 मिनेट टुप्पोमा बसेर अवलोकन गर्न पाइने व्यवस्था सहित करिब 500 जनालाई चढ्ने गरी व्यवस्था गरे पनि चापका कारण 1000 जनाले दैनिक हेर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ यद्यपि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्माले 2078 
चैत्र वैशाख एगार में आधा काम न सकि धरहरा को उदघाटन करतीखे धरहरा को अधिकांश काम बाकी थी अभी करीब पांच प्रतिशत काम बाकी हुई खुला हो धादिंग केन्द्रबिंदु बनाएर भूकंप गये शुक्रवार सांझ धादिंग को चैनपुर केन्द्र बिंदु भर भूकंप गये राष्ट्रीय भूकंप मापन केन्द्र ने जना भूकंप मापन केन्द्र का अनुसार शुक्रवार सांझ पांच सत्रह में धादिंग को चैनपुर केन्द्र बिंदु भर तीन दशमलव आठ मैग्निच्यूड को भूकंप गये हो नेपाली सेना और अमेरिकी सेना को संयुक्त सैन्य अभ्यास पैसिफिक एंजल चौबीस संपन्न भदौ तीस गति देखि काठमंडू मकवानपुर धादिंग में संयुक्त अभ्यास संचालन थी नेपाली सेनासंग को अभ्यास का लगी अमेरिकी सेना भदौ अट्ठाइस गति आयोग थी नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावास का अनुसार अभ्यास का क्रम में खोज र उद्धार कार्य कर अमेरिकी दूतावास ने विशेष रूप में परिमाजित विमान एसी एक सौ तीस जे कम्बैट किंग नेपाली सेना ने तालीम लिखे विमान अमेरिकी सेना ने खोज तथा उद्धार और लड़ाई में खोज का लगी प्रयोग करने प्रति घंटा पांच सौ सैंतीस किलोमीटर को गति में कुद्दे विमान ने एक पटक ईंधन भरे आठ हजार तीन सौ चौंतीस किलोमीटर को दूरी पार कर सैसिफिक एंजल अमेरिकी सेना ने हिंद प्रशांत क्षेत्र का देश में निमित रूप में संचालन करते आयोग सैन्य अभ्यास हो इसको उद्देश्य मानवीय सहायता रिपद व्यवस्थापन में क्षमता बढ़ाने रहोक अमेरिकी सेना को बनाई पूर्व प्रधानमंत्री एवं नेक एकीकृत समाजवादी का सम्मानित तथा झलनाथ खनाल ने संविधान भित्र का सामजवादी पक्ष तलमा होने गरी संशोधन करे राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने चेतावनी दूर शुक्रवार काठमंडू में आयोजित एक कार्यक्रम का संबोधन करते वहां ये बताने वहां संविधान बनाकर नौ वर्ष पूरा भैक संविधान संशोधन करने नाम में सजवादी पक्ष तलमा करने सही ना वहां संविधान एवं समझौता भैया संविधान को रक्षा का लगी आंदोलन करने घोषणा करूं वहां संविधान में भाग पूंजीवादी और काम नलाग्ने कुरा हटा आवश्यक रहोक सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस एम का सांसद हरने शिक्षक दलिय संलग्नता में निषेध करने का व्यवस्था कड़ाई का साथ लागू कर सरकारसंग मांग कर शुक्रवार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति के बैठक में कंग्रेस सांसद चंदा चौधरी रमए का सांसद रघुजी पंतली शिक्षक दलिय राजनीतिक संलग्न नगराने का सगी नई बने और इसलिए कड़ाई का साथ सरकार ने लागू कर एमए का सांसद पंत ने मूलुक अगड़ी बढ़ा शैक्षिक क्षेत्र में सुधार को आवश्यकता भैया शिक्षक राजनीति नगर्ने करी व्यवस्था करून को प्रभावकारी ढंग ने कामने दवाब दूंभ वहां शिक्षक को एवटे साझ संगठन बनाने उपयुक्त होने प्रस्ताव करते कंग्रेस के सांसद चंदा चौधरी शिक्षक को सरुआ स्थानीय तह ने करने प्रावधान हटा सरकार को ध्यान आकर्षण कराने भाव स्थानीय तह ने शिक्षक सरुआ करने अधिकार पाऊँ तेस में बड़ी राजनीति होने भाई संघीय सरकार ने नहीं शिक्षक को सरुआ करने अधिकार राख् पर्ने वहां को तर्क थी तस्त सांसद चौधरी शिक्षक में राजनीतिक प्रभाव बड़ी पर्ने भाई उन्नी राजनीतिक प्रभाव मुक्त कराने कुछ में दल आप सचेत भर लग्न पर्ने आवश्यकता ओलाउन भाव नागडुंगा नौबिषे मलेखु मोग्लिन सड़क निर्माण गति दिन तीनवट तह का सरकार और निर्माण व्यवसाय बीच छ बुदे सहमति शुक्रवार भौतिक प्रदा तथा यातायात मंत्रालय में सर्वपक्षीय छलफल में उक्त सहमति आयोजना में देखिए समस्या समाधान करी निर्माण गति दिन तीन तह का सरकार निर्माण व्यवसाय तथा संबद्ध पक्ष बीच सहमति भौतिक मंत्री देवेन्द्र दाल ने बोला छलफल में कृषि तथा पशुपंशी मंत्री रामनाथ अधिकारी प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र पांडे बागमती प्रदेश का मुख्यमंत्री शालिकाम चमर कटेल प्रदेश का मंत्री मधु कुमार श्रेष्ठ विभिन्न पालिक का प्रमुख तथा प्रतिनिधि सहभागी रहने छलफल का क्रम में मंत्री दाल ने नारायणगढ़ मुग्लिन सड़क खंड संघीय राजधानी देश का विभिन्न भाग जोड़ने लाइफलाइन भाग हेलचक्राई नगरी लक्ष्य अनुसार कार्य संपन्न करने निर्देशन दिन भाव तत्काल समस्या समाधान को रूप में चाड़ पर्व में बिना अब्रो सवारी साधन संचालन को व्यवस्था मिला और दीर्घकान रूप में लक्ष्य अनुसार काम करी नतीजा निल समेत वहां आग्रह कर दुई सात अगि घर भि मृत भेट आमा छोरा को हत्यारा पत्ता लगाक पंद्रह दिन अगि घर भि मृत भेट उदयपुर को कटारी नगरपालिक दस सोरुंग छब्बीस ए का निर्मला था और उनका नाबालक छोरा को हत्या करने व्यक्ति शुक्रवार प्रहर ने सावजनिक पकड़ पड़ने में स्थानीय एकतीस वर्षीय ताराबहादुर मगर रहा लमो समय अपराधी पत्ता लगन न सके संलग्नता को आशंका में एक दंपति सहित तीनजना निंत्रण में लीएर सफ्ट एंड हार्ड कर्नर बा प्रहर ने अनुसंधान था अपराध स्वीकारी संगे उनको बयान में गहरो अनुसंधान था प्रहर ने घटना में प्रयोग हथियार और मृतक को मोबाइल समेत फेला पारे घटना घटना लुकाई राखे खुकुरी एक थान रोला में फा मृतक को फुटे मोबाइल प्रहर ने बरामद प्रहर के अनुसार घटनास्थल देखि तीन सौ मीटर टाड़ा सोरुंग खोला पारी मगर को घर निर्मला का श्रीमान अशोक दुई वर्ष योसों विवाह कर भारत में बस्ते आया निर्मला नाबालक छोरा का साथ पसल करते आएक थी फसल में आने जाने मदिरा सेवन करने मगर निर्मला बीच विवाहतर संबंध का घटना घटे 
प्रहरी को प्रारंभिक अनुसंधान ने दिखाया उन्नीर बीच को हिमचिम लीएर मगर की श्रीमती रमला बीच कई समय अगाड़ी विवाह समेत भारत प्रहरी को बनाई गत बदौ बीस गति बिहान आठ बीस बजे वड़ाकार ने परिसर को पसल में था आमा छोरा मृत भेटिए थे वड़ाकार ने परिसर में संचालित खाजा पसल में छ वर्षीय आरुष था उनके आमा अड़तीस वर्षीय निर्मला मृत भेटिए थे तेज को दर्खाने अगिल दिन दिनभरी पसल चला राति तई सुत आमा छोरा बिहान रगताम्य अवस्था में भेटिए स्थानीय प्रहरी खबर कर नेक एक समाजवादी का अध्यक्ष माधव ने पाल ने पच्लो समय में पार्टीप्रति आकर्षण बढ़े बताने बागमती पार्टी बागमती प्रदेश कमिटी को दसों राष्ट्रीय महाधिवेशन सन्देश सभा संबोधन करते महाधिवेशन में भारत गलती स्वीकार एकताबद्ध भर पार्टी निर्माण में लग्न आग्रह कर दर्जनों चिट बाड़ी रहे चिट में नाम भैया हारे नभर भी जितेसले चिटले काम करें कमजोरी करने मनऊ इस हमी प्रोत्साहन करना चाहतेन पार्टी का कई नेता अभिव्यक्ति बाहर आया ती अभ्यक्ति निके तरंग पैदा गयो यहां गलती आगामी दिन में नदोरिस्टर आत्म आलोचना करूँ आपू चुनाव में नजिते असंतोष पोखते हिड़ो गलत भाई भन्द तस्ता धरपटक छूट दिन न सकने बताने भ उपाध्यक्ष में पराजित भैप रामकुमारी झांकी ने पार्टी नेतृत्व प्रति असंतुष्टि पोखते आई रह बेला माधव नेपाल को यो अभ्यक्ति आगे हो नेक एक एकीकृत समाजवादी का अध्यक्ष माधव नेपाल ने सम्मानित नेता झलनाथ खनाल ने लक्षित करते उप महासचिव मेटमणि चौधरी को अभ्यक्ति के विषय गीत बनाए हिड़न आवश्यक नवाब फर्का नेता खनाल ने उप महासचिव एवं सांसद चौधरी ने कालापानी लिपुलेख का विषय में दिखे अभ्यक्ति राष्ट्रीयता विरोधी भाग भाई कारवाई को मांग करो चौधरी को अंतर्वाता आपूल सुने को त्या दिए अभ्यक्ति भारतीय नागरिक बोलि हो किी भन्द खनाल ने आक्रोश समेत पोखन थी इस बारे में पार्टी बागमती प्रदेश कमिटी को दसों राष्ट्रीय महाधिवेशन सन्देश सभा संबोधन करते अध्यक्ष लिपुलेक लिंपिया दुरारा काला भूमि हो भाई प्रष्ट रूप में भई सके गीत बना आवश्यक सूचना तथा संचार प्रविधि मंत्रालय ने विदेशी टेलीजन टीवी चैनल आलाकाटा लागू होने भाग अगि को रोयल्टी भुक्ता करना सटई सुविधा दिने निर्णय गत वर्ष देखि लागू आलाकाटा प्रणाली कार्य नगर को भाई सरकार ने विदेशी टेलीजन वितरक सटई सुविधा दिखे थे प्रसारण ने रोके सरकार ने आलाकाटा लागू होने भाग अगाड़ी अवधि को सटई सुविधा दिने पंद्रह छह दुई हजार उन्नासी में सरकार ने आलाकाटा लागू करने निर्णय थी यह कार्य नगर को भाई सूचना तथा संचार प्रविधि मंत्रालय ने इसई को बक्यौता पठान रोके थी लमो समयदी आपू पाने पर्व भुक्ता नपाए पी सत्रह साउन देखि सत्तरी विदेशी टेलीजन चैनल ने प्रसारण रोके थे भारत का प्रमुख टेलीजन नेटवर्क स्टार सोनी जी रलर्स ने भुक्ता सुविधा नपा भन्ते प्रसारण बंद कर डीएमबी होल्डिंग प्राणी ने स्टार र जी टेलीजन का चैनल वितरण करने सोनी कलर्स तथा अन्य टेलीजन को वितरक का रूप में बने डीएसएन ने प्राणी ने काम करुबे कंपनी को समेत करी करीब अस्सी करोड़ रुपया भुक्ता कर बाकी टेलीजन वितरक ने बताया तर आलाकाटा लागू होने भाग अघि को अवधि को रोयल्टी भुक्ता का मंत्रालय ने सिफारिश कर प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुर ने बताने भाव पंद्रह छह दुई हजार उन्नासई को बक्यौता भुक्ता का जुन जुन कंपनी ने दस्तावेज सहित निवेदन दिया थे उन्नीर को सटाई सुविधा सिफारिश भईसको प्रवक्ता ठाकुर ने भन्न भाई जिसको कागजपत्र पुगे छेन उन्नीर पेश कर भनी सकता छो उ पाऊं आलाकाटा लागू होने भाग अ करीब चौदह करोड़ बैसठी लाख रुपया बराबर को रोयल्टी भुक्ता करना बाकी सूचना तथा प्रसारण विभाग को तथ्यांक आलाकाटा लागू होने भाग अ को भुक्ता पाए पी विदेशी टीवी चैनल ने बंद सेवा ने पुनः शुरू करने प्रवक्ता ठाकुर ने बताने भाई सरकार ने सटाई सुविधा दिन सकारात्मक सन्देश जान रहा में प्रसारण शुरू करने आश्वासन विदेशी प्रसारक ने दिया ठाकुर को भनाई तर कहीं भारतीय टेलीजन चैनल ने पुनः प्रसारण होने बारे चाहे एक एकीन नाले बताने भाई वैदेशिक रोजगार विभाग अंतर्गत को ईपीएस कोरिया शाखा ने उत्पादन मूलक तर्फ को ईपीएस भाषा ईपीएस टोपिक दुई यूबीटी को स्किल सीप प्रतिस्पर्धी क्षमता टेस्ट को नतीजा सावजनिक परीक्षा में आठ हजार एक सौ एक्वन्न जान परीक्षार्थी पास भैया श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय कोरिया को श्रम तथा रोजगार मंत्रालय बीच समझदारी अनुरूप रोजगार अनुमति प्रणाली अंतर्गत प्रयोगात्मक परीक्षा पीछे कोरिया नेपाली कामदार पठाने करी नतीजा सावजनिक हो गत अठारह देख कि चौबीस गति समय भाई सीप परीक्षण में आठ हजार नौ सौ बत्तीस जान सहभागी जिसमें आठ हजार एक सौ एक्वन्न जान उत्तीर्ण ईपीएस कोरिया शाखा ने जनाये कोरिया को मानव संसाधन विभाग ने तीन असोज में यह नतीजा दिए चार असोज में परीक्षाफल प्रकाशन अब कोरिया जानी को रोस्टर तैयार करी सब को मेडिकल टेस्ट होने 
पश्चिम नवलप्राशी बा पूर्वी नेपाल को झापा होते बंग्लादेश लैजा कर उन्नाइस वटा चौपाया प्रहर ने दाउने में सामते जिला प्रहरी प्रमुख नरहरी रेग्मी के अनुसार पश्चिम नवलप्राशी का विभिन्न स्थान पर खरीद कर महेन्द्र राजमाग को पूर्वी नाका झापा होते बंग्लादेश लैजाने वाले गाड़ी में लिया पंद्रहवटा जर्सी गाई रारवटा गोरू शुक्रवार दिवसों बरामद कर मिनी ट्रक में कोचाखोच कर लैजाते एटा गाई रोरू ट्रकमें मरे पाइक दांग तुलसीपुर रूपंदेई रश्चिम नवलप्राशी का विभिन्न स्थान में खरीद कर चौपाए मसू को प्रयोजन का निम्ति पूर्वी नाका हो प्रहरीक सेटिंग में बंग्लादेश लैजाने गई पाइक ट्रक रोपाए सीहाने मजदूर समेत पकड़ा पड़े चौपाए ओसार पसार करने मुख्य ठेकदार बने भाई पश्चिम नवलप्राशी में दस कट्ठा भाई स्थान बा ती चौपाए शुक्रवार बिहान गाड़ी में राखे लैजाते गई अनुसंधान खुले दाउंडे में सामा चौपाए बोके ग प्र शून्य तीन शून्य शून्य ख बाईस सत्ताईस नंबर को ट्रक प्रहर ने त्रिवेणी धाम लगे हो त्या का मठ मंदिर में रहकर गौशाला में दिन भन्द लगे गाई रोरू त्या का मठ मंदिर ने लीन मनेन स्थानीय जात का मात्र पालने गौशाला जर्सी का लीन इनकार प्रहरी चौकी त्रिवेणी का सही महेश रायमाझी ने बताने भाई त्रिवेणी का मठ मंदिर ने लोकल जात का मात्र लिने गुक रायमाझी ने सुनाव भाव मंदिर ने लीन नमाने पीछे प्रहरी स्थानीय बासिंदा गाई रोजे पालन घर घर में लैजान दांग कपिल वस्तु रूपंदेई रश्चिम नवरप्राशी बा प्रहरी को सेटिंग में हरेक दिन ट्रक में चौपाए ओसार पसार कर आरोप लगे आक पूर्वी नवलप्राशी ने गत सात महीना को अवधि में चौदहवटा ट्रक में लियाई कर चौपाए सतरे भंसार में बुझा चार वर्ष अगि शीर्षिया सुक्खा बंदरगाह में आईपीए को साल ट्रेडिंग कर्पोरेशन को भिजे मल अंत कुर नष्ट साल्ट को बाहर सौ पच्चीस टन डीएपी मल बंदरगाह को दक्षिण भाग में कुएर काम नलाग्ने भाग हो सप्लायर्स कंपनी स्विस सिंगापुर ओवरसिज ने जोर्डन बा खरीद कर लिया मल सुरू में भारत को कलकत्ता बंदरगाह आयो थी समुद्र मार्गम रहता उक्त मल बोक पाइन जा सन् दुई हजार बीस अगस्त दोसों साता बंगाल को खाड़ी में आयोग अफान नामक समुद्री आंधी को चपेटा में पड़े थी जहाजमे रहता उक्त मल में पानी पसर भिजे थी सप्लायर ने भिजेक मल कलकत्ता बीरगंजसम लियाए पी ते बेला सुक्का बंदरगाह बंसार कार्य जांच पास कर मने को थे तेला साल्ट पच्चीस हजार मेट्रिक टन डीएपी आयात कर पच्लो लट को दुईवटा रेलवे यार्ड में आयोग दुई हजार पांच सौ टन मध्य आधा अर्थात एक हजार दुई सौ पच्चीस टन मल काम नलाग्ने थी बंदरगाह भंसार कार्य का प्रमुख भंसार अधिकृत धनबहादुर बरुवाल संबंधित निकाय उक्त मल लग्ने चाशो नदेखाए पी मल को संबंध में भंसार कार्य कुछ कार्रवाई अगड़ी नबड़ा बताने भाव अल मल कुए पूर्ण रूप से काम नलाग्ने अवस्था में पुगे वहां मल राखी स्थान वरपर का हरिया रुख बिरुआ समेत मरे ठूल मात्रा में निंत्रित लागू औषध तथा मनोद्रीपक पदार्थ सहित छजना प्रहर ने पकड़ाऊ प्रहरी को केन्द्रीय अनुसंधान ब्यूरो को प्रहर ने काठमंड उपत्य का विभिन्न ठाव छजना पकड़ाऊ करी शुक्रवार सावजनिक हो अपरेशन अल्ट्रा जस नाम दिए ब्यूरो को टोली ने चला मनोद्रीप पदार्थ को अनुसंधान के क्रम में छजना ब्यूरो ने पकड़ाऊ पकड़ पड़े में उदयपुर के त्रिहुगा नगरपालिक पांच घर भाग तीस वर्षीय श्रीबहादुर राय सरलाई को हरिपुर नगरपालिक एक बाईस वर्षीय विपिन कुमार महतो झापा को अर्जुनधारा नगरपालिक एक की बत्तीस वर्षीय समझना रोक्का पर्वत को महाशिला गांवपालिक पांच बस्ने सत्ताईस वर्षीय बालकृष्ण अधिकारी बारह को परवानीपुर गांवपालिक तीन घर भाग चौंतीस वर्षीय प्रदीप सराफ र काठमंड महानगरपाल पंद्रह डल्लू का एक्वन्न वर्षीय मोहन श्रेष्ठ रहा एक लाख अस्सी हजार चार सौ तीस कैप्सुल ट्रामाडोल बरामद कर ब्यूरो का एसपी दिनेश आचार्य ने जानकारी दून भाव अठारह भदौ में श्रीबहादुर पांच सौ कैप्सुल ट्रामाडोल सहित ब्यूरो को टोली ने गोकर्णेश्वर नगरपालिक का सात स्थित बागमती करिडोर बा पकड़ाऊ पच्चीस उनको कोठा खानतलासी कर थप तेतीस हजार छ सौ कैप्सुल ट्रामाडोल बरामद भाई थी इसको भोलिपल्ट उन्नाइस भदौ में विपिन कुमार ब्यूरो को टोली ने कागेश्वरी मनोहरा नगरपाल छ बाबा चौक बा तिरपन्न हजार नौ सौ कैप्सुल ट्रामाडोल रिट्रा जेपा आठ सौ बयानबे टैप्लेट सहित पकड़ाऊ थी इसेगरी एकतीस भदौ में बालकृष्णला नया बसपार क्षेत्र नौ सौ कैप्सुल ट्रामाडोल सहित प्रहर ने पकड़ाऊ थी उनके उक्त ट्रामाडोल समझना रोखा बा खरीद कर अनुसंधान बा खोले समझना टोखा नगरपालिक नौ स्थित उनके घर बा प्रहर ने पकड़ाऊ हो उनको घर खानतलासी तिरासी हजार कैप्सुल ट्रामाडोल और नगद दुई लाख पचास हजार रुपया बरामद भाई उनके बाहर घर भाग एक व्यक्ति मार्फत ट्रामाडोल खरीद कर बेचने गई पाइक ती व्यक्ति अलग फरार रहकर उनको विवरण सावजनिक विगत चार वर्ष देखि उन्नी लागू औषध बेचते आयोग प्रहरी को प्राइस सात जेट में राजपत्र में सूचना संकलन करते ट्रामाडोल रोल मनिनो द्वीपक पदार्थ को रूप में तोक्ते बिना अनुमति बेचबिकन में रोक लगाइक थी पकड़ा पड़े का विरुद्ध लागू औषध निंत्रण ऐन अंतर्गत को कसूर में म्याद लीएर अनुसंधान अगड़ी बढ़ाई 
निर्माणधीन सिद्धबाबा सुरुंग परियोजना अंतर्गत दुईवटा बाइपास सुरुंग को ब्रेक थ्रू संपन्न इस परियोजना में कुल तीनवटा बाइपास निर्माण कर इसमदे बाइपास सुरुंग तीन को छब्बीस भदौ का दिन ब्रेक थ्रू भाग हो शुक्रवार बाइपास सुरुंग एक को ब्रेक थ्रू कर बाइपास सुरुंग को लंबाई एक सौ तीस मीटर और बाइपास एक को लंबाई एक सौ एक्वन्न मीटर रहोक बाइपास दुई सुरुंग को लंबाई एक सौ एकसठ मीटर रहोक जिसको अलीसम एक सौ सत्रह मीटर खनि सिद्धबाबा मुख्य सुरुंग को लंबाई आधा खनि पच्लो तथ्य अनुसार मुख्य टनल पांच सौ पैंतालीस मीटर खनि इस आयोजना में एगार सौ छब्बीस मीटर मुख्य सुरुंग को लंबाई रहोक सिद्धबाबा सुरुंग को ठेक्का दुई वर्ष अगाड़ी देखने लायक भाई काम बने गत माघ देखिने शुरू भाग हो शहरी क्षेत्र में फोहर मैला व्यवस्थापन चुनौती बंद जाना नवलप्रासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व को मध्यबिंदु नगरपालिक फोहर जैविक मल उत्पादन था मध्यबिंदु एगार कुसुंडे में फोहर व्यवस्थापन तथा तो जैविक मल उत्पादन केन्द्र स्थापना करी जैविक मल उत्पादन शुरू कर नगरपालिक घर निस्कने फोहर को अनिवार्य वरीकरण करी कुइने नकुइने करी संकलन रवस्थापन था नगर प्रमुख भीमलाल अधिकारी बताने भाई वहां के अनुसार नकुइने फोहर पुनः प्रयोग में आने छुट्टा बिक्री करने रुइने फोहर जैविक मल उत्पादन शुरू कर फोहर कसरी पुनः अधिकतम प्रयोग कर सकता भर्फ नगरपालिक योजनाबद्ध रूप में काम कर नगर प्रमुख अधिकारी बताने भाव दिगो रूप में नगर भित्र को फोहर मैला व्यवस्थापन अगड़ी बढ़ा फोहर संगे आमदानी जोड़े व्यवस्थापन थाली वहां को बनाई हमी फोहर केवल फोहर को दृष्टिकोण ने मत हे अधिकारी भू मध्यबिंदु नगरपालिक हमी संकलन नकुइने फोहर मध्य उन्सी प्रतिशत बिक्री होता कुइने फोहर जैविक मल उत्पादन कर गत वर्षदी नगरपालिक फोहर व्यवस्थापन को काम शुरू कर हालसम फोहर व्यवस्थापन तथा जैविक मल उत्पादन केन्द्र को स्थापना में कुल चार करोड़ सैंतीस लाख अंठानब्बे हजार तीन सौ चौहत्तर रुपया खर्च भारत सरसफाई प्रबंधन तथा जैविक मल उत्पादन केन्द्र का संयोजक इंजीनियर विवेक पोखरियल सरकारी बैशाख सात गते याग दिवस को रूप में मनाने निर्णय मंत्रिपरिषद को बुधवार बस को बैठक ने याग को दिवस मनाने निर्णय संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरु ने जानकारी दूंभ मैग्दी को रघुगंगा गांवपालिक में बनी रखे चालीस मेगावट क्षमता को रघुगंगा हाइड्रो पावर को काम अस्सी प्रतिशत सकते नेपाल सरकार प्राधिकरण को लगाइन र निर्यात आयात एक्जिम बैंक भारत को लाइन अफ क्रेडिट बा प्राप्त सहूलियतपूर्ण ऋण में उक्त आयोजना बनी रहे आयोजना के अनुसार आगामी असार भि सकने करी काम भैर का आयोजना को छ दशमलव दुई किलोमीटर लमो सुरुंग खनी कंक्रीट लाइनिंग को काम धमाधम भैर कमजोर भौगोलिक अवस्था रहकर सुरुंग पूर्ण रूप में कंक्रीट लाइनिंग करताइक आयोजना को अध्यक्ष समेत रहने भाई विद्युत प्राधिकरण का कार्यकारी निदेशक कुलमान घिशिंग ने बिहार निर्माण स्थल को अनुगमन कर बर्खायाम प्रारंभ भेसंगे सुनसान अन्नपूर्ण पदमाग में पर्यटक को चलपल शुरू भाग खुम्बो पच्चीस को आकर्षक अन्नपूर्ण पदमाग में दैनिक एक सौ पचास पर्यटक आन ता धारापानी स्थित अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक पर्यटन जांच तथा सूचना केन्द्र का प्रमुख भूपेन्द्र गुरु का अनुसार बर्खायाम में दैनिक दुई चार जान पर्यटक आने गे में हाल एक सौ पचास जान आन ता पर्यटक को आगमन भेसंगे पदमाग क्षेत्र का होटल व्यवसाय भी व्यस्त भैया सन् दुई हजार चौबीस को जनवरी देखि हालसम उक्त पदमाग में बाहर हजार तीन सौ पचपन्न जान पर्यटक आयोग प्रमुख गुरु ने बताने भाव हिमाल उच्च पहाड़ और पहाड़ का साथ ही तैंक रीति रिवाज वेशभूषा बारे जानकारी दीदी संसार को सब भाग मान थोरंगला पास मुस्तांग रोखरा जान पोखरा जान पर्यटक अन्नपूर्ण पदमाग में आने कर पर्वतारोहण और पदयात्रा का निम्ति प्रख्यात मनांग आउने पर्यटक थोरंगला तर्फ भी जाने कर स्थान पार कर करीब एक्काईस दिन लगने गर कई स्थान में सवारी साधन समेत संचालन में आए पी थोरंगला को यात्रा बाहर दिन में टुंगी नगर को पदयात्रा व्यवसाय ने बताया विगत का वर्ष में वर्ष भी दैनिक चार सौ पर्यटक ने मनांग भ्रमण करने उन्नी को अपेक्षा विभागीय टोली दुए त्रिभुवन आर्मी रीएफ ने शुक्रवार एन्फा महिला फुटबल लीग में विपक्षी टोली में हावी हो गोल को वर्षा कर साधु बाटो स्थित एन्फा कंप्लेक्स में शुक्रवार पैलो खेल में एपीएफ ने कोशी प्रदेश में आठ शून्य रोसों खेल में आर्मी ने चंद्रपुर में दस शून्य को गोल वर्षा हो त्रिभुवन आर्मी ने जीत संगे सात खेल सोलह अंक जोड़े यह जीत पच्चीस आर्मी दोसों स्थान में यथावत पराजित चंद्रपुर सामान खेल सात अंक का साथ सातों स्थान में यह हार पच्चीस चंद्रपुर लीग को शीर्ष पांच में रहकर सुपर लीग पुग्ने संभावना कठिन आर्मी को जीत में चंदा भंडारी रसीमा कार्की दुबई ने हैट्रिक पूरा करे तेगरी हिमा चौधरी दीपा साई अंजना राणा मगर शर्मिला था मगर ने सामान एक गोल थपे तस्त रश्मि कुमारी घिशिक एक्ल ने पांच गोल करे एपीएफ ने शुक्रवार एन्फा महिला लीग में फराकिल जीत नि हो साधु बाटो स्थित एन्फा कंप्लेक्स मैदान में एपीएफ ने कोशी मे आठ शून्य को गोल वर्षा कर संगे लीग को शीर्ष स्थान में रहकर एपीएफ ने आपको अपराजित यात्रा सातों खेलसम कायम राखे एपीएफ ने सात खेल उन्नाइस अंक जोड़े यह नतीजा पीछे एपीएफ ने शीर्ष स्थान में रहकर सुपर लीग खेलने पक्का 
पारो ओलंपिक 2024 में नेपाल ने ऐतिहासिक कांस्य पदक दिलाए कि त्यौहारों खिलाड़ी पलिसा गवर्नर ली बीआईडी को डॉल्फिन कार उपार पाए किसन नेपाल खिलाड़ी बीआईडी को अधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंकली पलिसा लाई 41 लाख 15 हजार रुपया मूल्य पर ने उक्त कार अस्तांतरण करे को हो उक्त गाड़ी अस्तां को साझेदारी नगर र विशुद्ध प्रतिभाको सम्मान गरेको जनाइएको छ नेपाललाई पारा ओलम्पिकमा तेक्वान्दो पदक दिलाएकी गोवर्धनले तेक्वान्दोको 57 केजी भन्दा कम तौलको प्रतिस्पर्धामा सर्बियाली खेलाडीलाई पराजित गरी कास्य पदक जितेकी थिइन् पलेसा ओलम्पिक प्रतिस्पर्धामा पदक जित्ने पहिलो नेपाली खेलाडी समेत हुन् सन् 2021 को एशिया युद्ध पारा गेम्समा स्वर्ण जितेकी पलेसाले सन् 2010 देखि तेक्वान्दो खेल्न सुरु गरेकी थिइन् अब के अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग लेबनान को अर्धसैनिक समूह हिजबुल्ला ने प्रयोग करने पेजर और वाकिटकी श्रृंखलाबद्ध रूप में विस्फोट हुआ मृत होने को संख्या बत्तीस पे विस्फोट बाट तीन हजार भाग बड़ी मानस घाइते भैया हिजबुल्ला ने आपू प्रयोग करने पेजर और वाकिटकी इजरायल ने विस्फोट करा आरोप लगा तर इजरायल ने इस विषय में अलीसम कुछ प्रतिक्रिया दिखे लेबनान सरकार ने विमानस्थल में प्रतिबंध लगा सुरक्षाकर्मी वाकिटकी रेजर प्रयोग में आंशिक प्रतिबंध लगाया हिजबुल्ला ने अपना सदस्य मोबाइल रेजर तत्काल का प्रयोग नगर निर्देशन दिया पेजर और वाकिटकी बम का रूप में प्रयोग कर विस्फोट कराए पी सुरक्षा रविधि विज्ञ दिन दिन प्रयोग भैर मोबाइल लैपटप कंप्यूटर इयरबर्ड पर इसी विस्फोट कर सकने खतरा औंलायान लेबनान में विस्फोट पेजर और वाकिटकी में विस्फोटक पदार्थ राखी का आशंका तेरी राखी को विस्फोटक पदार्थ कोडेड मैसेज मार्फत विस्फोट कराइक बताइ कैनाडा रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष तथा साइबर सुरक्षा विज्ञ आदेश को बनाई लेबनान को विस्फोट को घटना हेद हमी बोक मोबाइल तेरी नई विस्फोट आउनो न सकियला भन्न सकिदैन तर मोबाइलको सुरक्षा प्रबन्ध पेजर अर्थात वाकी टाकीको बन्दा बलियो हुन्छ त्यसैले मोबाइल विस्फोट गराउन सानो तिनो क्षमता र प्रविधिले पुग्दैन इलेक्ट्रिकल एन्ड कम्प्युटर इन्जिनियरिङका प्राध्यापक जोसेफ टार्नेटले बीबीसी सँग भनेका छन् वाकी टाकी र पेजरमा निकै पुरानो प्रविधि प्रयोग हुन्छ मोबाइलमा आधुनिक प्रविधि आधुनिक प्रविधि पनि याद गर्न सकिदैन भन्ने अहिले सम्म कुनै प्रमाण छैन हालसम्म मोबाइल ल्यापटप जस्ता उपकरण योजनाबद्ध रूपमा विस्फोट गराइएका घटना भएका छैनन् तर कसैले विस्फोट कराने चाहे असंभव नताऊं बेलायत को चार्टर इंस्टिट्यूट अफ आईटी का अध्यता डैनियल कार्ड मोबाइल फोन में पेजर वा वाकिटकी जस्ते विस्फोटक पदार्थ राख्ने खाली ठाव हो तर कस चाहे अरु कु उपाय विस्फोट करा सकता उनको भनाई अंतरराष्ट्रीय संचार मध्यम का अनुसार हिजबुल्ला समूह ने प्रयोग करने पांच हजार पेजर में सानो मात्र में विस्फोटक पदार्थ राखी थी तो विस्फोटक पदार्थ रेजर में रहकर दस ग्राम को लिथियम बैट्री विस्फोट भारत विज्ञान ने बताया लेबनान स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ को मिशन ने लेबनान का हिजबुल्ला समूग्न अगाव पेजर राकी टाकी में विस्फोटक पदार्थ फिट कर आशंका व्यक्त कर विस्फोट बा लेबनान में मात नई संसार भर बैट्री बा चलने विद्युत सामग्री को सुरक्षा लीएर चिंता बढ़े लेबनान में पेजर र वाकी टाकी विस्फोट विज्ञान ने यहाँ का साइबर युद्ध का रूप में मात्र नई सप्लाई चेन मथि को आक्रमण औद्योगिक सुराखी का रूप में लिखा पेजर र वाकी टाकी पी अब मोबाइल फोन इयरपड हेडफोन लैपटप जस्ता विद्युत उपकरण भी निशाना में पर्ने खतरा बढ़े बैट्री में आधारित ती सामग्री रेडियो सिग्नल बा काम कर रेडियो सिग्नल बा काम करने उपकरण रिमोट मार्फत अपरेट कर सकता समाचार संस्था अल जजीरा का अनुसार पेजर और वाकी टाकी को विस्फोट पीछे प्रविधि कंपनी आपको सप्लाई चेन में होना सकने हमला बारे चिंतित भैया प्रविधि उत्पादन करने और सप्लाई करने सब कंपनी घटना ने चिंतित बने अल जजीरा लेखे विज्ञान का अनुसार इस घटना संसार भरी का प्राविधिक उत्पादक कंपनी सप्लाई चेन र उत्पादन को गलत प्रयोग बारे सचेत होने बेला इस अगाड़ी नई सन् उन्नाइस सौ छियानबे में इजरायल ने हमास का मुख्य बम निर्माता हायास उनको मोबाइल फोन विस्फोट करा मारि सकता मोबाइल बजे उठा खोजा मोबाइल विस्फोट भर उ थे सीएनएन का अनुसार उनको मोबाइल में पचास ग्राम विस्फोटक पदार्थ फिट कर प्रकृति को विस्फोट में चारजा हमास का मं मर इजरायल ने इसी सन् दुई हजार दस में ईरान का न्यूक्लि वैज्ञानिक को कंप्यूटर विस्फोट कराएर हत्या कर कंप्यूटर में भाइरस पठाएर कंप्यूटर विस्फोट कराएर ती वैज्ञानिक को हत्या करो यही विस्फोट का कारण ईरान को आणविक हथियार ऊर्जा निर्माण करने मुख्य प्रविधि पर ध्वस्त कर सन् दुई हजार बाईस में फकरी जा देह नाम का अर्क न्यूक्लि वैज्ञानिक इजरायल ने एवं गाड़ी में कृत्रिम बौद्धिकता प्रयोग मेसिन गन फिट कर मारे थी जो गन में अनुहार पहचान कर सकने प्रविधि थी सांटा क्लारा विश्वविद्यालय में प्राविधिक में नैतिकता विषय का प्राध्यापक बिन पैट्रिक पेजर रकी टकी विस्फोट 
घटनाले प्रविधिमाथि आम मानिसको विश्वास कम गरेको बताउँछन् उनको भनाइ छ कसैले थाहा नपाउने गरी हजारौं प्रकरणहरू हतियारमा परिणत गरिएको यो पहिलो पटकको यस आक्रमणले प्रविधिमाथिको मान्छेको विश्वास कम गरेको छ अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा डिजिटल एथिक्स र सुरक्षा प्रविधिकी प्रोफेसर मारियो सिया ट्राडियो भन्छिन् लेबनानको पेचर बेस्पोर्टले प्रविधिको दुरुपयोगको खतरा बढायो यसले प्रविधिको प्रयोग गरेर हुन सक्ने युद्धतिर संकेत गर्यो लेबनानमा विस्फोट भएका पेचर ताइवानको कम्पनीले निर्माण गरेको हो वाकी टाकीमा जापानको कम्पनीको नाम लेखिएको छ ताइवानको पेजर निर्माता कम्पनीले आफूले हंगेरीको एउटा कम्पनीलाई लोगो मात्र प्रयोग गरेर दिएको र आफूले पेजर उत्पादन नगरेको बताएको छ त्यसैगरी जापानको कम्पनीले लेबनानमा विस्फोट भएको वाकी टकीमा आफ्नो नाम देखिए पनि आफूले ती वाकी टकीको उत्पादन दस वर्ष अगाडि नै बन्द गरेको बताएको छ द वाशिंगटन पोस्टको समाचार अनुसार लेबनान विस्फोटले हामी आफ्नो साथमा एउटा बम बोकेर हिँडिरहेको तर्फ सङ्केत गरेको छ टेक पोलिसी थिङ्क ट्याङ्क इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एन्ड इनोभेसन फाउन्डेसनका उपाध्यक्ष ड्यानियल क्यास्ट्रोका अनुसार यदि सप्लाई चेनमा गडबडी गरेर लेबनानमा पेजर र वाकी टकी विस्फोट गराइएको हो भने ग्लोबल बजारको सप्लाई चेन नै खतरामा परेको छ ग्लोबलाइजेसन को युग में लाखों किलोमीटर टाड़ा लियाइने प्रविधियुक्त सामग्री बाटोम बम बना सकने खतरा बढ़े सन् दुई हजार चौदह में नेशनल सिक्युरिटी एजेंसी अमेरिका ने अपने देश बाहर जाने विद्युत सामग्री में निगरानी करने उपकरण राख्ने फोटो भिडियो सहित कागजात सावजनिक करिए इजराइल ने ये कर पेजर में विस्फोटक पदार्थ राखे होना सकने आशंका कर रूस में शरण लीएर बस का स्नोडक ने ट्विटर में आपू दस वर्ष अगाड़ी नई सप्लाई चेन में होने गड़बड़ी बारे बता जानकारी दीदी लेखा दस वर्ष पच्चीस सिपमेंट को सुरक्षा में कई सुधार भेन इसले संसार में सब भाग असुरक्षित भैया बेलायती पत्रि इंडिपेन्डेन्ट का अनुसार मोबाइल कंप्यूटर जस्ता उपकरण को सफ्टवेयर और हार्डवेयर दुबई प्रयोग कर विस्फोट करा सकता इजिप्ट का विदेश मंत्री पैलेस्टाइन पक्षला असर करने रफा क्रसिंग में संचालन निम में परिवर्तन स्वीकार नगरी बता कायरो में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिकेन संग को संयुक्त पत्रकार सम्मेलन में बोलते उनके राफा क्रसिंग रिला डेल्फे करिडोर को पैलेस्टाइनी पक्ष में कुछ सैन्य उपस्थिति इजिप्ट ने अस्वीकार करने बता दुई कूटनीतिज्ञ ने गांजा स्टेप में युद्ध विराम क्षेत्र स्थायित्व सुनिश्चित करना उच्चतम उपाय को रूप में युद्ध विराम हासिल कर आवश्यकता में जोड़ दिया एगार महीना लमो द्वंद पीछे ले गांजा आपको सैन्य फोकस लेबनान में सारने धमकी दिया उनको भ्रमण व्यापक क्षेत्रीय द्वंद्व को चिंता को बीच में बाहर हो टर्की का महिला पुरुष को तुलना में औसत पांच दशमलव तीन वर्षभंदा बड़ी बांचने गर तथ्यांक सावजनिक जिसमें महिला को आयु अस्सी वर्ष और पुरुष को चौहत्तर दशमलव सात वर्ष छ उच्च शिक्षा को स्तर भाग व्यक्ति लमो समयसम बांचने गर तथ्यांक पूर्वी टर्की में रहकर टुनसेली प्रांत को जन्मदर सब भाग बड़ी अस्सी दशमलव आठ वर्ष रहेक जबकि दक्षिण में रहकर किलिश प्रांत को सब भाग कम छिहत्तर दशमलव एक वर्ष रहे मंगोलिया में अचानक तापक्रम घटे हिमपात सुरू भेसंगे जनजीवन प्रभावित उत्तर का विभिन्न प्रांत साथ ही पश्चिमी प्रांत में हिं पड़े सात सेंटीमीटरसम हिं पड़े बताइए इस हिमपात ने यी क्षेत्र में तापक्रम माइनस पांच डिग्री सेल्सि में झारे मंगोलिया को मध्य और उत्तरी क्षेत्र कृषि को लगी महत्वपूर्ण सं तर अचानक मौसम परिवर्तन ने खेती और दैनिक जीवन में इसको संभावित प्रभाव के बारे में चिंता बढ़ाक मौसम अनुमान एजेंसी ने जनता विशेषगरी घुमंते गोठाला और किसान संभावित मौसम संबंधी खतरा विरुद्ध थप सावधानी अपना आग्रह कर रूसी अनलाइन रिटेलर वाइल्ड बेरी को कार्य में भारत गोली कांड में दुईजना को मृत्यु साथ ही सातजान घाइती हो रूसी अनुसंधान समिति ने जना प्रारंभिक जानकारी का अनुसार मस्को को रोमानोब लेन में रहकर वाइल्ड बेरी को कार्य में गोली हानन भारत अनुसंधान समिति ने जना घटनास्थल में पुगे दुई का प्रवर्तक अधिकारी सहित सातजान घाइती भैया घाइती भाग दुईजना को मृत्यु भारत छानबीन समिति ने जना रूस को सब भाग ठूल अनलाइन रिटेलर वाइल्ड बेरिज को स्वामित्व रूसी उद्यमी रुद्रा विक्रेता का संस्थापक संग जोड़ बीस देखि तीस जान को समूह घटनास्थल में आईपुगे और कार्य में रहकर व्यापार केन्द्र के प्रवेश द्वार में झालर तोड़फोड़ कर कई समय पीछे बंदूक बारी शुरू भो गोली कांड पीछे झंडे तीस जान हिरासत में लीक का प्रवर्तन निकाय जना अब आज का लगी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी में आज हमी आज पड़े विश्व अल्जाइमर्स दिवस र बुढ़ेश काल में सताने अल्जाइमर्स रोग के हो कसरी जोगिने संबंधी जानकारी लगा 
अल्जाइमर्स को एक प्रकार को डिमेन्सिया हो तेस कारण अल्जाइमर्स भन्दा पहिला डिमेन्सिया भनेको के हो भन्ने बुझ्ने हो भने अल्जाइमर्स का बारेमा सहजै बुझ्न सकिन्छ डिमेन्सिया मस्तिष्कमा लाग्ने एक प्रकार को रोग हो डिमेन्सिया को प्रमुख लक्षण भनेको बिर्सने अर्थात स्मरण शक्तिमा ह्रास आउँदै जाने हो डिमेन्सियामा विभिन्न लक्षणहरु देखिन्छ जस्तै तर्क वितर्क गर्न नसक्ने बुझ्न र बुझाउने क्षमतामा ह्रास आउने दैनिक काममा असर गर्ने आदि यी समस्याका कारण मानिसको दैनिक दिनचर्यामा नै बाधा पुग्ने गर्छ डिमेंशिया का धेरे प्रकार मध्य अल्जाइमर्स एउटा हो अल्जाइमर्स डिमेंशिया विशेष गरी 60 वर्ष भन्दा माथिको उमेरमा देखिन्छ जति जति उमेर बढ्दै गयो सामान्य भन्दा बढी नै बिर्सने समस्या बढ्ने हुन्छ अरुमा भर पर्दै जाने अवस्था हुन्छ डिमेंशिया का धेरे प्रकार मध्ये अल्जाइमर्स चाहिँ धेरैमा देखिने समस्या हो जस्तै 100 जनामा डिमेंशिया को समस्या छ भने 50 देखि 70 जनामा अल्जाइमर्स को समस्या हुन्छ नेपालमा यो समस्या कतिमा छ भने एकिन तथ्यांक त छैन तर यो समस्यामा धेरै जना रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ नेपालमा यसको अध्ययन भने भएको छैन विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुसार विश्वभर प्रत्येक 3 मिनेटमा एक जना डिमेंशिया को समस्या डायग्नोस हुन्छ यो आधारमा हेर्दा डिमेंशिया को समस्या बढ्दै गएको भन्न सकिन्छ डिमेंशिया को संख्या बढी हुनु भनेको अल्जाइमर्स डिमेंशिया को समस्या पनि बढी हुनु हो अल्प विकसित राष्ट्रहरुमा अल्जाइमर्स को जोखिम बढी रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ विश्वमा 47 मिलियन मानिसहरु अल्जाइमर डिमेंशियाबाट ग्रस्त छन् हरेक 20 वर्ष यसको संख्या दोब्बर हुन्छ सन् 2015 को तथ्यांक अनुसार नेपालमा पनि 78000 मानिसहरुमा बिर्सने समस्या रहेको जनाएको छ र यसको संख्या सन् 2030 मा दोब्बर बढ्ने अनुमान गरिएको छ उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा आइपिएका बिरामीहरुमा अधिकांशमा बिर्सने समस्या नै प्रमुख लक्षण देखिएको छ यो सँगसँगै वृद्ध अवस्थामा अल्जाइमर देखिन थालेसँगै उनीहरुको व्यक्तित्वमा परिवर्तन आउने लुगा लगाउन बिर्सने के खाँदै छु वा खाना खाएको केही समयपछि खाना खाएको कुरा भुल्ने के काम गर्दै छु भन्ने पनि याद नहुने साना साना कुरामा रिसाउने झगडा गर्ने झर्किने जस्ता समस्या बढी देखिन्छ अब यसको रोकथाम र व्यवस्थापन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त हामीले अपनाउने जीवन शैली र खानपानमा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ रोग लागेपछि यसको उपचार यही भन्ने छैन अल्जाइमर्स भइसकेपछि यो निको होस् भन्ने ठ्याक्कै औषधि नभएकाले सुरुदेखि नै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ सामान्य लक्षण देखियो भने यसलाई केही पर धकेल्न सकिन्छ तर यो रोग आउने सम्भावनालाई कम गर्न हामीले हाम्रो जीवन शैली र खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ नियमित व्यायाम स्वस्थ खानेकुरा सेवन गर्ने मस्तिष्कलाई सक्रिय बनाउनु नै पर्छ शारीरिक अभ्यास त मानिसले मर्निङ वाक व्यायाम वा अन्य विभिन्न उपाय अपनाएर गरिरहेका हुन्छन् मस्तिष्कको सक्रियताका लागि चेस खेल्ने बाकचाल जस्ता मस्तिष्कलाई सक्रिय बनाउने खालको खेलमा ध्यान दिन सकिन्छ धूम्रपान तथा मदिरा सेवनबाट टाढै रहने र पौष्टिक तथा सन्तुलित खानेकुरामा जोड दिन आवश्यक छ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सामाजिक अन्तरक्रिया हो यसले दिमागलाई सक्रिय बनाउन ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ रोग लागिसकेपछि उपचारका विषयमा भने अहिले विश्वभर अनुसन्धानहरु भइरहेको छ रोग लागिसकेको छ भने परिवारले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ अझ त्यसमाथि मधुमेह रक्तचाप जस्ता अन्य दीर्घ रोग छ भने अझ बढी निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ यी रोगको नियमित औषधि खाना नै उहाँहरुले भुल्न सक्नुहुन्छ त्यसकारण परिवार तथा आफन्तको ठूलो भूमिका हुन्छ यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपिएका छौ प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टीका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला दिनभरको न्यूज अपडेट बेलुकी 6 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ जहाँ जाँदै प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला तपाईको बाकी पल सुखद रहोस्